ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടത് വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂഷനിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡാണ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡും തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത് സിമ്പിൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിൽ എല്ലാ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിനും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നേടിയ പ്രോഫിറ്റുകൾക്കെല്ലാം ഒരേ പ്രാധാന്യമാണ് എന്നാൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൽ അങ്ങനല്ല ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നേടിയ പ്രോഫിറ്റിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് അതിന് കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കും മുൻ കുറേ മുന്നേ ഉള്ള വർഷങ്ങളിൽ നേടിയ പ്രോഫിറ്റിന് കുറച്ച് വെയ്റ്റും ഏറ്റവും അവസാന വർഷം നേടിയ പ്രോഫിറ്റിന് കൂടുതൽ വെയ്റ്റും നൽകും അതായത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകും കാരണം അടുത്ത വർഷം കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നേടിയ പ്രോഫിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഗുഡ് വില്ല് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈച്ച് ഇയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് വെയ്റ്റ് അത് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അസർട്ടൈൻ ദ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രോഫിറ്റുകളെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റുകളെ ആ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ടോട്ടൽ എടുക്കണം ആ ടോട്ടലിനെ നമ്പർ കൊണ്ട് സോറി ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഗുഡ് വില്ലീസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് വിത്ത് എഗ്രീഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുഡ് വിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഓഫ് വെയ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഗുഡ് വിൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു എഗ്രീഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എഫ് എം ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വെയർ ആസ് ഫോളോസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വെയർ ഓൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഒന്നാണ് പതിനൊന്നാമ രണ്ടാമെന്ന് അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും വെയ്റ്റ് കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പ്രോഫിറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇപ്പം നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം ഇയർ എഴുതുന്നു പ്രോഫിറ്റ് എഴുതുന്നു വെയ്റ്റ് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റും വെയ്റ്റും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ഉള്ള ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ആ പ്രോഫിറ്റും വെയ്റ്റും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ വെയ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടലും എടുക്കും ഇനി ആദ്യം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഓഫ് വെയ്റ്റ് അതായത് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഓഫ് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ഓഫ് വെയ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്പർ കൊണ്ടല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഓഫ് വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് വരും ഇതാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ്
ഉള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സോ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഗുഡ് വില്ല് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് എക്സസ് ഏണിങ്സ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് എക്സസ് ഏണിങ്സ് എക്സസ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സസ് ഏണിങ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് എക്സസ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഗുഡ് വില്ലുള്ള ബിസിനസ് നേടുന്ന അധികം പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് എക്സസ് ഏണിങ്സ് അഥവാ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ നേടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനേക്കാൾ അധികം നമ്മുടെ ഈ ഗുഡ് വില്ലുള്ള ബിസിനസ് നേടുന്ന അധികം നേടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ലുള്ള ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്ന ബിസിനസ്സുകൾക്ക് മാത്രമേ ഗുഡ് വില്ല് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് വാങ്ങുന്ന ആൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനല്ല വില കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ എക്സസ് പ്രോഫിറ്റിനാണ് അതായത് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിനാണ് വില കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ബിസിനസ്സിന് മാത്രം അയാൾ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വില നൽകിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം under this method goodwill is calculated at an agreed number of years of purchase of the super profit of the business so we have average profit in the stand of the super profit we have to do super profit in the agreed number of years of purchase and multiply we have to do goodwill super profit is the excess of actual profit over normal profit super profit is the excess of actual profit ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാൾ എത്ര അധികം ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ആ അധികമുള്ള ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ സിമിലർ ഫ്രെയിംസ് ഇപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ ഇല്ലാത്ത മറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ നേടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാൾ അധികമുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാൾ ഒരു ബിസിനസ് അധികം പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബിസിനസ്സിന് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ആർ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണണം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻറ്റു നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻറ്റു നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കാണും ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഗുഡ് വില്ല് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിന് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗുഡ് വില്ല് കിട്ടും അപ്പോൾ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണും ചിലപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിന് പകരം ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് പകരം ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി കുറേ വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കണം ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുമോ അടുത്ത നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻറ്റു നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഗുഡ് വിൽ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ബുക്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഷോഡ് ദ ഫേംസ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഓൺ ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നാൽപ്പതിനായിരം അൻപതിനായിരം അൻപത്തയ്യായിരം എഴുപതിനായിരം ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യു ആർ റെക്കോർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഗുഡ് വിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ത്രീ ഇയേ
ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ആണ് അറുപതിനായിരം അൻപതിനായിരം സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഗുഡ് വിൽ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ മുപ്പതിനായിരം അടുത്ത വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫേംസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ എ ബിസിനസ് ഈസ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഫേംസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദ ഫേം ആൻഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം കാൽക്കുലേറ്റ് ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരമാണ് ഇനി നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡിൻ്റെ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് പതിനെണ്ണായിരമാണ് ഗുഡ് വിൽ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് പതിനെണ്ണായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഗുഡ് വില് അൻപത്തി നാലായിരമാണ് ഗുഡ് വിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ ദ ഫേം അനു ആൻഡ് ബിനു ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആനുവൽ സാലറി ടു പാർണറി ഈസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈച്ച് ഓരോ പാർണർക്കും ആറായിരം രൂപ വെച്ച് സാലറി കൊടുക്കണം അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ സാലറി പാർണർക്ക് കൊടുക്കണം അത് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് വെർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇത് പാർണേഴ്സിന് സാലറി കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്യണം പാർണേഴ്സിൻ്റെ സാലറി മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ടു ബി വാല്യൂഡ് അറ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ഫേം അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് വേ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഈ ഈ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് സാലറി മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആക്ച്വൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാം ഇത് സാലറി ഈ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർണേഴ്സിന് സാലറി കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് പാർണേഴ്സിൻ്റെ സാലറി മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഒരു പാർണർക്ക് ആറായിരം ആണ് രണ്ട് പാർണേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം വരും അപ്പോൾ മുപ്പത്താറായിരത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം മൈനസ് ചെയ്ത് ബാക്കി ഇരുപത്തിനാലായിരമാണ് ആക്ച്വൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണണം ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻറ്റു നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഒരു ലക്ഷമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനയ്യായിരം എന്ന് വരും സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈ